നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോണിക് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ആ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജോമെട്രിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് വീഡിയോ ആണത് നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡബിൾ സൈഡഡ് കോണിനെ പല രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കോണിക് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ ഹൈപ്പർ ബോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലിപ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ബോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്ലെയിൻ ഒരു കോൺ ഡബിൾ സൈഡഡ് കോണിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോണിക് സെക്ഷൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പരാബ്ല എലിപ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ബോളേക്ക് നമുക്കൊരു പേര് വിട്ട് വിളിക്കാം ദ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദീസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സിന് നമ്മൾ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അത് ഫോക്കസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള ഫസ്റ്റ് മോഡിയുള്ള സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ത്രീ ഈ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് പി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഒരു പോയിൻറ്റ് പി ഇൻ എ പ്ലെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലി ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് എയും ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ എല്ലും ഓക്കെ രണ്ട് ഒരു ലൈനും ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ആ ലൈനും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിൻറ്റ് പിയിലിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പി ടു എ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പി ടു എൽ ദാറ്റ്സ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളും അതെങ്ങനെയാണോ ആ പോയിൻ്റ് എയും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എയും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എല്ലും വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോൺസ്റ്റ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കോണിക്സ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓക്കെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ടേറ്റഡ് ആസ് ഇ ഓർ ഇ ഈസ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പി ടു എ ആൻഡ് പി ടു എൽ ഓക്കെ സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എലിപ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വെൻ ദിസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ കോണിക് പരാബള ഓക്കെ പരാബള ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന കോണിക്കാണ് ഹൈപ്പർ ബോള ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു വ്യൂ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് പി ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് എയിലേക്കും എല്ലിലേക്കും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പി ഡാഷ് ഓർ വേണ്ട പി ഡാഷ് വേണ്ട നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഡാഷ് ഇടാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് സോ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡാഷും ഡി ഡബിൾ ഡാഷും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പരാബള എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എലിപ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഡാഷ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡി ഡബിൾ ഡാഷ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈപ്പർ ബോള അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഒരു നോൺ ഡിജനറി കോണിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫോക്കസും ഡയറക്ട്രിക്സും വെച്ചിട്ട് ആ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ എല്ലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോക്കസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ എച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോക്കസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്രിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എലിപ്സ് പരാബ്ല ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ബോള കിട്ടുന്നത് If that constant multiple is between 0 and 1, we will get ellipse. If it is equal to 1, we will get parabola. If it is greater than 1, we will get hyperbola. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു നോൺ ഡിജനറി കോണിക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോൺ ഡിജനറി കോണിക്സ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എലിപ്സും പരാബളയും ഹൈപ്പർ ബോളയും എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ Uh, look for that. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഓരോ കോണിക്സിനെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോണിക്കാണ് പരാബള ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് കോണിക് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇസ് പരാബള ഓക്കെ സോ പരാബളയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു പരാബളയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഡിസ് ഈക്വൽ ദിസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ഫ്രം ഫ്രം ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന ഡയറക്ട്രിക്സ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡയറക്ട്രിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അതാണ് സോ ഡയറക്ട്രിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണിക് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പരാബള Okay, so parabola is defined to be the set of points P in a plane whose distance from a fixed point F is equal to Uh, uh, f is equal to the distance from a fixed line d for fix, fixed point f ne nammle focus ennu parney vilikunu fixed line d ne nammle directrix ennu parney vilikunu so directrix il ninnum focus il ninnum equidistant aayittulla collection of lines ne nammal kittana collection of points ne nammal eduthu kenninjal we will get the conic parabola ഓക്കെ ഇനി ആ പരാബലയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ പല പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും
മൈനസ് എ അതായത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്കുള്ള അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ഇനി അത് നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇക്വേഷന് വേരിയേഷൻസ് വരാം പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരാബ്ലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആക്സിലും ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലുമായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ ഫ്രം എഫ് ആൻഡ് ഡി അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഡയറക്ട്രിക്സിൽ നിന്നും ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ പി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം അല്ലേ ഓർ എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം അല്ലെ പി എഫും പി എമ്മും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏത് പോയിന്റ് പി പരാബളയിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് അത് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് പി എഫ് ആൻഡ് പി എം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പി എഫ് ആൻഡ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എഫ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു 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 സോറി ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഐ എം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ പോയിന്റിന് ഞാനൊരു എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഐ എം കൺസിഡറിങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് പി എൽ ഓക്കെ എഫ് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആണ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് സ്ക്വയർ or pf square is equal to we can say that pl square plus fl square seriously pl square and fl square inde gune sum aanu endennu parayunnathu pf square ennu parayunnathu being the hypotenuse of the triangle okay so angane aayathu kaaranam namukku endu parayan sadhikkum namukku venengil ivada nokkam ivada oru l l ennu parayna point njan onnu ude varikkana okay l ennu parayna so pf square what is pl square പി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സും വൈയും ആണ് സോ പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ അല്ലേ സോ പി എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി വൈ സ്ക്വയർ ഇനി വട്ട് ഈസ് എഫ് എൽ സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് എഫ് എൽ സ്ക്വയർ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സീറോ ടു സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ സീറോ ടു എൽ എ സീറോ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കുള്ളത് എ സീറോ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആക്സിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ ഹാസ് എ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സീറോ ശരിയല്ലേ കാരണം എല്ലിൻ എല്ലിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ മീൻസ് പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പി ഉള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എൽ ഈസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ എൽ ഈസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പി എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എഫ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ഹാവ് എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എൽ മൈനസ് ഒ എഫ് സ്ക്വയർ ഓർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൽ മൈനസ് ഒ എഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഒ എൽ മൈനസ് ഒ എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് എഫ് എൽ സ്ക്വയർ നോ വട്ട് ഈസ് ഒ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വട്ട് ഈസ് ഒ എഫ് that is a so fl square is equal to x minus a the whole square ennu parney namukku kittum or fx square uh, sorry pf square ennu parayunnad appo endu kittum pf square ne namukku engane edan sadhikkum pf square is equal to pl square plus fl square pl square ennu parayunnad endana y square aanu plus fl square fl square ennu parayunnad endana x minus a the whole square so plus x minus a the whole square that is pl square now what is pf square what is pf pf square ennu parayunnad endana namukku nokka pf ennu parney nenal it is the same as fp sorry f uh, pm seriyalle pf
ഒ പി ശരിയല്ലേ ഒ എം പ്ലസ് ഒ പി ആണ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും ഉള്ളത് പ്ലസ് ഒ പി ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് നോ വട്ട് ഈസ് ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിയിലേക്കുള്ള എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓർ പി എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒ എ പ്ലസ് എക്സ് ഓർ എക്സ് പ്ലസ് എ നോ പി എം ഇസ് സെയിം ആസ് പി എഫ് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൺ ആസ് എക്സ് പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും സോറി പി എഫ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് എൽ സ്ക്വയർ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും പി എം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് നൗ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എ ആണ് ബിക്കോസ് എ എം ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഫ്രം ഒറിജിൻ സോ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് എ വരും ഇത് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് സോ എക്സ് എ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നൗ ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒ പി ഒ പി അല്ല സോറി ഒ പി അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എൽ ആണ് സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഒ എൽ ആണ് സോ ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒ എം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഓർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റീ റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് പ്ലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും നൗ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എ എയും ഒന്നും സീറോ അല്ല സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ടു മൈനസ് ടു എ എക്സ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു മൈ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ടു എ എക്സ് മൈനസ് ടു എ എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ആവും അല്ലേ പ്ലസ് ടു എ എക്സ് ആകും സോ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ടു എ എക്സ് വിൽ ബിക്കം ഫോർ എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ സോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പരാബള വിച്ച് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ ജൂനിയർ ക്ലാസ്സസ് സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പരാബള എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പരാബള നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പരാബളയുടെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ആ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയും ഇനി അതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് ആക്സസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെയും കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിത് അതിൻ്റെ പേയുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിർത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പരാബള പറയാം അത് കൂടാതെ ഒരു പ്രോബ്ലവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ